欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖监制与凤行，质疑随之而来。为了规避限薪令，最近几天关于赵丽颖担任与凤行监制的话题大火，粉丝们更是欢呼雀跃，一时间网络上跑不热闹。说实话，起初并未在意。因为本人基本上不看古装偶像剧，大致了解了一下《雨凤行》，改编自《九路飞香》的同名小说，讲述了上古神君行止跟魔界贤珠所生之女沈离的爱情故事。整体而言，与二零一五年的《花千骨》同属一个类型，在饭圈必然大受欢迎，办法总比困难多。不过有人却对赵丽颖监制《雨凤行》一事另有看法。甚至提出了质疑，认为有规避限薪令的嫌疑。所谓限薪令，即指二零一七年出台的关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见，其中明确要求各电视剧制作机构、出品方严格执行每部电视剧全部演员总片酬不得超过制作总成本百分之四十，主要演员片酬不得超过演员总片酬百分之七十的制作成本配置比例规定。不过，面对限薪令，一些人也是想出了不少的对策。一，实际片酬一百万，合同支签一十万，剩下的九十万要求片方以现金的方式支付。二，挂名监制、制片等职务，身兼数职便可以顺理成章获得多份酬劳，将不会受到主要演员片酬不得超过演员总片酬百分之七十的限制。一言蔽之。完美诠释了办法总比困难多，诸如此类的套路比比皆是。监制这个活不轻松。显而易见，对于赵丽颖的质疑，始于其在《雨凤行》中的监制之职。为此，特意查阅了一下资料，百科中是这样描述的：电视剧中监制的重要性，相当于电影里的导演，代表着制片人或制片公司的法人。由其负责摄制组的支出总预算和编制影片的具体拍摄日程计划，与此同时，还要监督导演的艺术创作和经费支出，并协助导演安排具体的日常事务。如此看来，监制这份工作貌似并不轻松，相当于整个剧组的大管家，绝对不仅仅是坐在监视器后面监工而已，工作量之巨，某种程度上远胜于导演。据说《雨凤行》可是一个 S 级的大项目，想要运营这种级别的制作团队，恐怕每天都要忙到后脚跟打后脑勺儿了。质疑是合理的，于是问题就来了：赵丽颖作为《雨凤行》的女一号，真的有精力兼顾监制的工作吗？所以，对于赵丽颖的质疑，个人认为还是有一定道理的。当然了，由于《雨凤行》刚开机不久。外人还无法知晓赵丽颖是否在履行监制之责。关于质疑之声也未尝不是一件好事，有则改之，无则加勉，不失为是一种对明星艺人的监督。即便在限薪令之下，明星艺人们的收入也称得上是天价薪酬了，该降降温了。至于质疑，期望相关各方能够正面回应，不要演变成无意义的口舌之争。毕竟限薪令是顺应民意的大势所趋，作为与之息息相关的明星艺人，理应无条件遵守。假如赵丽颖果真彻底担起了与凤行的监制之责，用事实来平息质疑，于己有利无害。怕就怕粉丝一拥而上，淹没了质疑之声，将舆论引向所谓的粉丝与黑粉互撕。因为一旦陷入这种节奏之中，事情注定将不了了之。留下的唯有一地鸡毛。平心而论，明星艺人作为一个极其特殊的群体，是有必要接受大众的监督。对于那些合理的质疑，也应该给予回应，不能置之不理。细数娱乐圈近些年来翻车的明星艺人，若有勇气、真心接受大众的监督，也不至于今日的身败名裂。